Друзья, наконец-то мы заканчиваем наш долгожданный выпуск. В этом выпуске вы видите кадры с гандбола, где играл Спартак с Чеховской Невредом. Далее мы с Василием нашли время и подловили игроков после их недосмотра. Здорово. Нормально, как ты? Так прошли сборы. Что, придурок? Это русская жена, естественно. Тебя, наверное, приучила к этой игре. Наконец мы доехали до нашего любимого магазина Фратрия. Лена, расскажи, пожалуйста, какие привилегии дает карта Фратрия и что вообще она за собой несет и покупка ее. Такое. Да. Вносишь финансовый вклад, помогаешь развитию движухи, получаешь кучу акций, кучу скидок, возможность заказать билеты. В общем, глупо не взять. Плюс спорт. Не судите строго за этот выпуск, Новый год, новые наши старания. Думаю, вам все обязательно понравится. Друзья, всем привет! Мы снова в Лужниках, продолжение сезона. Сегодня мы на этот раз будем смотреть на гандбольный матч между Спартаком и Чеховскими Медведями. Сегодня позвонил Паул, говорит, какая-то тема очень крутая, там уже какие-то тренировки были, что-то он там поснимал, в общем. Друзья, всем привет! Праздники закончились, пора браться за отдел. Радует, что, по крайней мере, правила знают. Мы выходим из отпуска, так называемого, и покажем вам еще кое чего интересное. Надеемся, это все получится. Не холодно тебе? Нет, ну, нормально. Привык уже русский, русский. Короче, Папа, идем на гонбол, спортак Чеховский Медведь. Сейчас там со всеми пообщаемся, вообще поймем, что к чему. И покажем вам это обязательно. Вот-вот, буквально сейчас. Макс, первый раз гонбол комментируешь? Слушай, да. На самом деле у меня батя был чемпионом. Я сейчас ему звонил, спрашивал, какие регалии он э, заслужил. И мне немножко стыдно, что я за свою сознательную взрослую жизнь впервые пришел на гонбол. Но надеюсь, мы нас зацепит всех сразу. И надеюсь, сегодня мы добьемся победы. Так уже ознакомился с составами, с регламентом. Деле, это просто формальность, которая никому не нужна. Есть э, эмоции, есть болельщики красно-белые. Это самое главное. Все остальное диктует игра и наше с вами настроение. Так что сценарий это все фигня. Не знаю, это не экзотический вид спорта, на самом деле, как, как я уже это говорил, но вид, вид спорта для Спартака э, совсем новый, потому что команда только-только э, в прошлом году, как говорится, собрали ее, вот такую создали благодаря там, ребятам спонсорам, болельщикам Спартака. И сейчас это уже полноценный, не просто боеспособный коллектив, это сейчас уже машина, которая, в принципе, обыгрывает всех, идет на первом месте. Вообще у Федерации Гонбола России была поставлена задача создания команды Баспорт для сборной. И сначала вообще, в принципе, изначально не рассматривался вариант «Спартака». Поступило предложение от президента Федерации Гонбола России нашей болельщик. Предложил Рогозину поддержать этот э, проект, а он, Дмитрий Рогозин, это член Победительского Совета всей Федерации Гонбола. И э, эту э, команду, вновь созданную, решили назвать «Спартаком», обратившись в общество за разрешением, за лицензией. Итак, мы, собственно, команда появилась на свет. Удачи, спасибо еще раз, что делаете такое тоже удачи. Дело для спортака. Ну, нет, что сделать? А, типа, ну там, да, в конце сделаем. Да. Так, ну записали для вас, ребят, немного так с игроками. Вот, немножко все быстро, сумбурно получилось, потому что тоже у каждого дела. Завтра уже в 5 утра они улетают на очередной сбор. Так в целом, гандбол у нас получается интересный. Небольшое. Вообще много видов спорта, которые можно посещать зимой. У нас есть мини-футбол. Передаю привет особенно моим друзьям из мини-футбольного «Спартака» Роме Аносову и Алексею Гордееву. Ну да, с английским языком тоже у нас все, в принципе, неплохо должно быть. «Спартаки» «Рвову» Поэтому, поэтому да. Yes, of course. Yes, of course. Хорошо, что попался Сальва, и с ним по-русски может быть. Да, да, как и, собственно, с Эвелином Попом. Я тебе говорю, еще годик, и Промис будет на русском свободно разговаривать. Еще годик, он уже будет в другом чемпионате играть. Не факт. 
Ладно, ребята, продолжаем свой выпуск. Не знаем, что будет. Пока все как обычно. Сумбур, импровизация. Английский язык, Кубок России. Or English or Spartak Moscow. Всем спасибо. Идем дальше. Че, придурок? Импровизация, он даже не Да, сбор хорошо прошли. Тренировался индивидуально. Тогда на поле. Я на поле тренируюсь. Сбор очень хорошо прошел. Нагрузки нормальные. Так, тренировка всех подвалится. Все получалось хорошо. И сегодня видео на медосмотр. Ну, на третий сбор, наверное, начну. В общей группе с командой. Сейчас вторые, наверное, также будут продолжать индивидуально. Как медобследование прошло у вас? Как всегда, каждые полгода одно и то же. Все нормально, Ничего, проблем нет. Ничего, нового, все, все отлично, проблем нет. Хорошо. Нормально, все хорошо, быстро прошли. Это стандартная процедура. Все очень быстро стоят. Ну хорошо, много чуть-чуть голова грузится сейчас. Но все нормально. Все под контроль. Братуха, здорово. Так два. Нормально, как ты? Хорошо. Как здоровье у тебя? Клиники как все хорошо. Нормально, нормально. Да. Не холодно тебе? Нет, ну, нормально. Привык уже русский, русский. русский? Антох, да. ты, один, ты один из немногих иностранных игроков, который зацепился в чемпионате России. Как долго учил русский язык? Ну, конечно, для иностранцев не, не просто так учить русский язык, потому что мы все знаем, что это тяжело. Но постараемся, и сейчас все хорошо. Сегодня общались с Промисом. По сравнению там с годичной давностью он прям хорошо соображает в русском. Как ФИФА. Топ. Есть, есть время? Время я есть. Луч, я луч. <laughs> Спартаки рвол. И Спартаки, чуть-чуть Барса, чуть-чуть Пари. А чуть -чуть за какую команду Реал, за Римо? Рема де. Не, Манчестер Сити лучше. Чуть Манчестер Сити, потому что быстрый атак. Чего не хватает? из еды итальянской, она славится своей пиццей с пастой. <свят> Чего в России не хватает? Либо в России это можно легко заказать где-то, куда-то сходить в ресторан? Ну, конечно, здесь уже много ресторанов итальянцев. Для меня без проблем, потому что уже русский еды можно кушать. А что любимое из русской кухни, помимо борща знаменитого Тараса? <свят> ну да, хорош, вкусно, но есть еще много которые жена тоже сделала очень вкусно. Да, русская жена, естественно, да, тебя, наверное, поэтому, приучила к этой да. еде. Ну, очень вкусно тоже русская кухня. Для меня без проблем можно кушать. Как настрой на Лигу Европы? Ну, настрой, конечно, всегда. Мы видели, какое, какое ощущение после победы в Севилье. Это один из чемпионов, такой турнир. Лига Европа тоже очень достойный турнир. И я думаю, что обязаны поступит очень хорошо и серьезно этот тренд, потому что все возможно. Скажи, как прошли предыдущие сборы? Ну, конечно, тяжело было, потому что мы два поражения получили, но все равно хорошо, что это был товарищ, но сейчас будет все по-другому. Хорошо, когда, когда команда Европы. выходит пораньше из отпуска, когда есть Кубок России, Лига Европы, потому что другие команды чемпионата выйдут из отпуска ну, попозже. Да. Ну, конечно, мы уже мы хорошо начало, начало уже 9 января, но это хорошо для нас, чтобы мы раньше приготовились. Да. Постараемся играть как э, в прошлом году. Пользуясь случаем, думаю, стоит передать привет Георгию Джики, да, с Джики, которым мы все привет, очень переживаем. Все переживаем, да. Жел, желаем ему скорейшего выздоровления, да, выхода на поле. Как вообще в команде отнестись к этому? Потому что травмы на сборах это очень это самое неприятное. Травму всегда неприятно, когда бы они не были на сборах или в официальной игре, это всегда неприятно, поэтому, естественно, все расстроились, все переживают. Ну, сумасшедшая поддержка, на самом деле, весь интернет запланировали видео там болельщиков, игроков сборной России, других клубов, Амкар ну, очень да. поддержал. Да. Ну и чувствуется атмосфера в команде, несмотря на то, что Георгию сложно, сейчас довольно-таки, наверное, хорошим настроение пребывает, насколько можно это делать. Ну, насколько возможно, да, конечно, смысла уже нет расстраиваться, огорчаться, уже ничего не поделаешь, ничего не вернешь. Пишет, что круассан сегодня скучал, что все нормально. Да, ну, поэтому вся команда поддерживает, конечно, Георгий и Георгий, скорее всего, выздоровление. Да, это действительно очень жалко, и когда мы увидели, что он так упал, сразу начал кричать, сразу поняли, что у него что-то серьезное, он так, то есть ничего не будет кричать просто. Очень приседали, 
мы сейчас прочитали и ищем смс, и он говорит, что все хорошо, все нормально. Начинает потихонечку спортзал. И мы надеемся, что он вернется сегодня и попасть на чемпионат мира. Я тоже ждем на поле. Спасибо большое. Спасибо. Скоро вернусь. Все, спасибо тебе большое. Нет, что? Ой, удачи. Все, спасибо тебе большое. Спасибо Желаем большое, удачи да? нам. Давай, и спасибо. 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 Конечно. Спасибо. 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 Для меня просто старый, короче, а так... Всем привет. Так, чем ты занимаешься вообще в хоккейном клубе? По безопасности, по работе. С такими, с, с такими хулиганами, как вы. На гандболе, я так понимаю, первый раз, да, ты говорил? Да, первый раз вообще. А играл вообще когда-нибудь сам в гандбол? Нет. Ну Только... ничего, создадим любительскую команду, возьмем тебя на правах ветерана. Кстати, о любительской команде, это, это не выдумка какая-то. Действительно, есть такое желание создать любительский вот, гандбольный клуб. Спартак, чтобы он участвовал в любительских там разных там соревнованиях. Праздники закончились, пора выходить из спячки. Сегодня мы находимся в спортивный комплекс Кунцева, который многие из вас знают. А сегодня здесь проходит открытая тренировка, точнее, ознакомительная э, наших спартакских болельщиков. Тренирует тренер гандбольного клуба Спартак. Сейчас мы с ним пообщаемся. Соответственно, тренировка это проводится потому, что 21 числа. Состоится матч между гонбольным клубом «Спартак» и гонбольным клубом «Чеховские медведи». А перед этим матчем состоится матч между болельщиками. Друзья, ну что, мы закончили тренировку. Сегодня проводил ее для нас Леонид Ворот. Спасибо тебе огромное. Леонид сейчас... Он был до недавнего, до недавнего времени был игроком гонбольного клуба «Спартак». Сейчас занимает пост технического директора спортивного. спортивного. Да, вот он меня поправляет, я уже все забыл. Поэтому, собственно, он и будет готовить нас, непрофессионалов, к матчу с такими же непрофессионалами, чешскими медведями. Как тебе просто общее впечатление? Что? Для ребят, которые впервые там пришли. Могут, могу. Радует, что, по крайней мере, правила знают. Да, в принципе, пара ребят вообще у них даже он у нас вратарь уже определился в составе. Уже приятно. Так, ребята, как обещали, у нас буквально несколько минут до матча. Один за всех! Ару! Я понимаю, что они как слабее, но надо технику показать, плюс 10 сделай, и все, и сиди кури, блядь. Да, вроде говоришь, сейчас поменяется, да? Уважаемые Так вот, друзья, завершился матч у нас, причем вот мы, я, видимо, сглазил, я, видимо, сглазил, но в итоге сыграли в ничью, отдали, конечно, сами победу, но зато все поиграли, парни поучаствовали, все молодцы, все молодцы, всем респект. Василий Викторович Филиппов, тот самый человек, который руководит созданным клубом и ведет его пока на первом месте, все верно? Да, все верно. Как на вообще? Как ощущение. ощущение того, что вот Спартак гандбольный, первое ну, место. Ну это здорово, да, потому что Спартак он всегда должен, я как болельщик Спартака должен всегда быть на первом месте, но главная, конечно, задача именно команд Спартака в любом виде спорта, это показывать игру, хорошую игру, самоотдачу для болельщиков. Это я уже знаю, это мы общались с болельщиками и также я когда смотрю игру Спартака футбольного, я понимаю, что когда ты видишь, что даже команда проигрывает, но сама отдача колоссальная, к этому относится нормально. Поэтому да, хорошо, что мы идем на первом месте, но также самое главное, я уже во многих интервью говорил, что ребята выходят на площадку, отдаются полностью игре и при этом в каждой игре, я уже тоже опять много раз говорил, в каждом городе, где мы не были, у нас всегда есть фанатский сектор, такого никогда не было в Гамболе, что Потому что болельщики да, Спартака да, повсюду просто. Повсюду, да. И даже в закрытых городах, уже говорил, были везде. То есть 8 человек, 20 человек. И они создают такую атмосферу, что ребята с все рукава играть не могут. Это очень здорово.
матча. Счет 30-29. Борьба. Спартак отыграл 5 очков, 5 мячей. Поэтому сейчас концовка будет очень интересная. Смотрим вместе, вместе с вами. чтобы разно, разнообразить. Да, разнообразить, чтобы было как-то... Здесь же, когда играешь, там, положим, руками уже, координаты уже по-другому работают. Поэтому это очень нужно. Друзья, вы часто задаете вопросы в комментариях о том, как можно поучаствовать в жизни нашей движухи, чем помочь, как попасть на какие-то закрытые мероприятия. Сегодня мы приехали в магазин Фератри, и Лена вам обо всем подробно расскажет. Так какие вопросы? Была такая и... Лена, расскажи, пожалуйста, какие привилегии дает карта Фератри и что вообще она за собой несет и что покупка ее. Такое? Да. Ну, в первую очередь, карта Фратри это помощь. Движу. Помоги движу. Купи карту Фратрия. Те, кто приобретает карту Фратрия, они в первую очередь участвуют в жизни движа. Помощь заключается... Любой человек может увидеть эту помощь. На стадионе. На стадионе, конечно. Вы можете увидеть огромные полотна, огромные баннеры. Вы можете видеть элементарные маленькие, там, небольшие растяжки. Вы можете видеть флаги, которые мы периодически там меняем, появляются новые, меняем, там, какие-то заменяем старые, двуручники. Вот это все делается на эти средства. Если человек не может сам доехать, сделать флаг, 
принести этот двуручник, то он может просто и... приобрести карту Фратри и тем самым финансово помочь нашей движухе быть ярче. Да, или он просто считает, что ну вот, что-то им не хватает, дай-ка я им, пожалуйста, Очень многие закину. люди считают, что чего-то не хватает. Вот, вы можете нам показать, чего не хватает. Какие привилегии есть у людей, которые приобретут карту друзей Фратри? Ну, в первую очередь, эти люди получают возможность бронировать билеты. Бронировать билеты не только на домашние матчи, но и на, на выездные матчи. Ну и гостевые в Москве, соответственно. Конечно, конечно, да. А получают скидку в нашем магазине. О, о нем вы знаете. У нас, помимо всего этого, есть очень большой, вам надо просто так сейчас огромный список всех наших партнеров. Их очень много от различных, там, не знаю, агентств путешествий, для дома там какие-то товары для дома. Вот, я думаю, можно было начать, значит, с пабов. Пабы. И уже заканчивая. Там пабов просто очень большой список. Магазин одежды те же Недавно он тоже так же пополнился. Ну да, то, что необходимо, мы старались внести в партнерскую программу, все те, всех тех, вернее, все, все то, что людям нужно, нужно болельщику в первую очередь. Болельщику да? Спартака. Болельщику Спартака, да. Вносишь финансовый вклад, помогаешь развитию движухи, получаешь кучу акций, кучу скидок, возможность заказывать билеты. В общем, глупо Плюс не взять. Фонд. Плюс фонд. Плюс помощь нашему фонду. А, у нас а, выделяется часть средств на различные акции, которые проводит наш фонд а, в нескольких детских домах. А, поэтому Плюс... это, конечно же, очень большой вклад а, во, все, во все движение. Ну, в развитие фонда это различные фанатские турниры наши футбольные. Ну и помощь детским домам, еж... Там, ежемесячные, ежесезонные фотоотчеты о том, как круто реально Красно-белые болельщики выезжают, помогают. Много молодых ребят пишут, например, там на, в инстаграм дневника фаната, что у них есть какие-то идеи по перформансам. Они просто хотят приезжать, рисовать, резать, шить. Расскажи, появится ли у них какая-то дополнительная возможность с приобретением этой карты? Конечно, по приобретению карты Фратри человеку открывается закрытый раздел, в котором у нас идет периодические обсуждения, там какие-то, когда люди могут скидывать свои идеи, где они могут получать информацию о том, что необходима какая-то помощь на подготовку и тому подобное. Все, все можно получить в закрытом разделе. Соответственно, человек, приобретя карту Фратри, получит доступ в закрытый раздел, сможет поделиться какими-то своими идеями, да и в принципе сможет найти верных друзей. Вот, например, множество своих друзей я так и нашел. На да, да. Я помню, я ездил на раскладке один в 2006 году и так вот познакомился с тобой, там, с моим товарищем Сергеем, который сейчас снимает это замечательное видео. Просто. Супер плюсы, никаких минусов, помогаете движухе, сами развиваетесь в этой движухе, приобретайте карты, это действительно не реклама, это помощь вам самим, чтобы вы меньше задавали вопросов и больше смогли на них отвечать сами. Лен, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Друзья, приходите в офис в Ратри, покупайте карты и до 4 февраля, если вы это сделаете, получите небольшой сюрприз от нас и от Елены лично. Приходите, узнаете, что я могу сказать. Друзья, огромное вам спасибо, что посмотрели этот выпуск. Нас 20 тысяч на Ютубе. Огромное спасибо, что смотрите нас, что лайкает, что репостите. Нас всего лишь 19 тысяч в Инстаграме. Куда это тысяча делать, непонятно, но подписывайтесь. И в ближайшее время мы обязательно разыграем для вас кое-что крутое. У нас постоянно проходят розыгрыши в Инстаграме. Это и футболки игроков, автографы, какие-то другие крутые ништяки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, болейте за «Спартак» и смотрите дневник фаната.